দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটা পর্যায়ে এসে তৈরি করা হয়েছিল দ্য বার্লিন ওয়ান বিশালাকার এক প্রাচীর বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানি দেশটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এই বিভক্ত দুই জার্মানিকে সবসময় আলাদা করে রাখার জন্য এই সুবিশাল প্রাচীরই ছিল একটা কড়া সীমান্না এই দেয়াল টুপকে এক জার্মানির মানুষ অন্য জার্মানিতে যেতে পারত না যাওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হতো তবে ইতিহাসের পাতায় এই দেয়াল টুপকে পালানোর অনেক ঘটনাই রয়েছে আর এই পালানোর ঘটনাগুলো ছিল খুবই দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর যেমন এই দুই পরিবারের ঘটনা এই দুই পরিবার প্রথমে স্থলপথ দিয়ে বার্লিন ওয়াল পেরোনোর চেষ্টা করে পরে তারা গ্যাস বেলুনে করে এই সুবিশাল বার্লিন ওয়াল টপকানোর চেষ্টা চালায় অবশ্যই এটা একটা শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা ছিল এই দুই পরিবার রাশিয়ান তথা জার্মান মিলিটারিদেরকে ফাঁকি দিয়ে দূর আকাশে উড়াল দেয় বিয়াল্লিশশো কিউবিক মিটারের বেলুন তারা বানিয়েছিল কীরকম ছিল তাদের এই পালানোর অভিযান কেন তারা পালানোর জন্য এত মরিয়া হয় পালাতে গিয়ে তারা কি কী বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিল বা পারেনি কি এমন হয়েছিল অতীতের জার্মানিতে কেন এই বার্লিন ওয়াল বানানো হলো সব কিছুই আজ এই মুভির গল্পের মাধ্যমে বলতে চলেছি হাই গাইস দিস ইজ আফনান ফ্রম আফনান কটেজ এই গল্পটা যেহেতু জার্মানির অতীতের একটি সত্য ঘটনা তাই গল্পে যাওয়ার আগে আমাদেরকে জার্মানির ওই সময়ের অবস্থাটা একটু বোঝা দরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি এবং অক্ষশক্তি এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ হয় মিত্রশক্তির দেশগুলো ছিল আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অক্ষশক্তিতে ছিল জার্মানি ইটালি এবং জাপান যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে এবং অক্ষশক্তি হেরে যায় সহজ কথায় আমেরিকারা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং জার্মানিরা হেরে যায় এখন জার্মানি যেহেতু যুদ্ধে হেরে গেছে তো এই হারার ফলাফল হিসেবে জার্মানিকে আমেরিকার দেশগুলো পুরোপুরি কব্জা করে নেয় মানে জার্মানিকে বিজয়ী হওয়া মিত্রশক্তির দেশগুলো তাদের মতো করে চালাপে এরপর পুরো জার্মানিকে দুটো বড় ভাগে বিভক্ত করা হয় তো এই দুই ভাগ করা জার্মানির এক ভাগের নাম ছিল পূর্ব জার্মানি আর অন্য ভাগের নাম ছিল পশ্চিম জার্মানি পূর্ব জার্মানিকে শুধুমাত্র রাশিয়াই কন্ট্রোল করত আর পশ্চিম জার্মানিকে আমেরিকা সহ তার দুই সাথী দেশ কন্ট্রোল করত তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব জার্মানি ছিল রাশিয়ার হাতে আর পশ্চিম জার্মানিটা ছিল আমেরিকাদের হাতে এখন যে জার্মানিটাকে আমেরিকা চালাত অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানি এই ভাগের অবস্থা ছিল খুবই ভালো এবং উন্নত কারণ হচ্ছে পশ্চিম জার্মানিতে আমেরিকারা গণতন্ত্র তৈরি করে তাই এ ভাগের মানুষরা ছিল সব দিক থেকে স্বাধীন ভালো থাকা খাওয়া চাকরির সুযোগ সুবিধা সব মিলিয়ে পশ্চিম জার্মানি দিনকে দিন উন্নত হচ্ছিল কিন্তু অন্যদিকে পূর্ব জার্মানি মানে যেটা আর কি রাশিয়া কন্ট্রোল করত এটা কিন্তু এরকম ছিল না এটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত পূর্ব জার্মানিতে ছিল সাম্যবাদ এবং একনায়কতন্ত্র মানে এখানকার জনগণের কোনো কিছুতে কোনো রকম মালিকানাই ছিল না মানুষের চলাফেরা কেনা বেচা খাওয়া পড়া কথা বলা সব কিছুই রাশিয়ার বানানো প্রশাসন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত মোট কথা পূর্ব জার্মানিতে মানুষের তেমন স্বাধীনতা ছিল না এবং সাথে আরও নানা সমস্যা মিলিয়ে দেশটার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ আর এজন্যই তখন এই পূর্ব জার্মানির মানুষরা একটু উন্নত একটু স্বাধীন জীবনযাপন করার জন্য পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যেতে শুরু করে আর এই মানুষরা পালাত পূর্ব বার্লিন শহরে গিয়ে সেখানকার বর্ডার ক্রস করে পরে আবার এই পালানোর ব্যাপারটা যখন রাশিয়া বুঝতে পারে যে তাদের ভাগের মানুষরা পালিয়ে আমেরিকার ভাগের দিকে যাচ্ছে তখন তারা বর্ডার এলাকা অর্থাৎ ওই পূর্ব বার্লিন শহরের পুরো সীমানা বরাবর একটি বিশাল দেয়াল তৈরি করে দেয় যাতে কেউ পালাতে না পারে এই দেয়ালটাকেই বলা হতো দ্য বার্লিন ওয়াল কিন্তু এত বিশাল দেয়াল তৈরি করার পরও মানুষ থেমে থাকেননি তারা তারপরও লুকিয়ে এটা টপকানোর চেষ্টা করত আর এতে গাড্রা দেখে ফেললেই তাদেরকে সরাসরি শুট করে হত্যা করা হয় কিন্তু এত বাধার পরও ওই সময় পাঁচ হাজারের মতো মানুষ দেয়াল টপকিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল আর এই পালানোগুলোর মধ্যেই একটি দুঃসাহসিক পালানোর ঘটনা হচ্ছে এটি আচ্ছা তো এই ঘটনার সময়টা হচ্ছে উনিশশো সাল গভীর রাত বার্লিন ওয়ালের চারদিকে গাড্রা পাহারা দিচ্ছে হঠাৎ এই সময় এক লোক দেয়ালের দিকে এগিয়ে চাই সে পালাতে এসেছে গাড্রা এটা দেখতে পেরেছিল আর দেখা মাত্রই তারা তখন দ্রুত শ্যুট করে একাধিকগুলিতে বিধ্বস্ত করা হয় লোকটার দেহ লোকটা তিলে তিলে সেখানে মারা যায় এই হত্যাকাণ্ডের পরের সকালে দেখা যায় এক স্কুলে অনুষ্ঠান হচ্ছে এই অনুষ্ঠানেই রয়েছে ঘটনার প্রধান একটি পরিবার পরিবারে রয়েছে স্বামী পিটার স্ত্রী ডরিস এবং তাদের দুই ছেলে ফ্রাঙ্ক এবং ফিচার ফিচারের স্কুলেই অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল অনুষ্ঠান শেষ হলে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এসে কিছু বক্তব্য দেন এই লোকটা মূলত রাশিয়ার প্রশাসন থেকে এসেছে আর তার এ ধরনের তেলবাজি কথাগুলোর মাধ্যমে এখানকার সকল শিক্ষার্থীদের ব্রেনওয়াশ করা হয় এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলে পিটাররা বাসায় ফিরে আসে 
এ সময় গাড়িতে লিফট নিয়েছিল পিটারদের এলাকার নতুন প্রতিবেশী এরিক এরিক পূর্ব জার্মানির জাতীয় সুরক্ষা বিভাগে কর্মরত আছেন তার পেশা এবং তার কথাবার্তায় এটা স্পষ্ট যে তিনি পূর্ব জার্মানির প্রতি পুরোপুরি অনুগত লোক এরিক প্রশাসনের লোক তাই সে পিটারকে বলে যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় তাহলে সে যেন অবশ্যই তাকে জানাই এ সময় হঠাৎ কিছু বাচ্চাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে বাচ্চারা বলছিল আকাশে তাদের ছোড়া ছোট গ্যাস বেলুনগুলো পশ্চিম জার্মানির দিকে গিয়ে চলেছে অবস্থা দেখে বোঝা যায় আজ বাতাসের প্রবাহ পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিম জার্মানির দিকে এটা দেখে পিটারদের পরিবারের সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল পিটার এসে তার স্ত্রীকে বলে বাতাসের দিক পরিবর্তন হয়েছে এটাই মক্ষম সময় আজ রাতেই এটা করতে হবে এদিকে আবার এরিক আজ পিটারদেরকে তার বাসায় দাওয়াত করেছিল কিন্তু পিটার কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে এই নিমন্ত্রণকে না করে দেয় বিকালে পিটার তার বন্ধু গান্টারের সাথে দেখা করতে এসেছিল কিন্তু গান্টার এখানে বলছে সেই পালানোর সাহস পাচ্ছেন না এটা শুনে পিটার প্রচণ্ড রেগে চাই কারণ এই গ্যাস বেলুনও করে পালানোর বুদ্ধিটা করেছিল গান্টার নিজেই কিন্তু সে আবার এখন যেতে চাচ্ছেন না গান্টার বলে সে হিসাব করে দেখতে পেরেছে এটা খুবই বিপজ্জনক বেলুনের আকার তাদের সদস্যের তুলনায় অনেক ছোট তারা দুই পরিবারে মোট আটজন এতে যে ভর হবে তার সাথে বাতাসের প্রবাহ সবসময় ভালো থাকা দরকার কোনো কারণে যদি বাতাস তার দিক পরিবর্তন করে বা নিম্নমুখী চাপ তৈরি হয় তাহলে তারা তো পালাতে পারবেই না আর এক জায়গায় থেমে থাকলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত এদিকে গ্যান্টারের স্ত্রী বলছিল সেও খুব ভয় পাচ্ছে তার বাচ্চারা খুবই ছোট এই ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে এভাবে আকাশপথে পালাতে তার খুব ভয় হয় গ্যান্টার বলে তাদের সবার একসাথে যাওয়া ঠিক হবে না এ সময় পিটার বলছিল তাহলে তার পরিবারের চারজন কি যেতে পারবে গ্যান্টার বলে হ্যাঁ চারজন সম্ভব পিটার তখন সবাইকে জানিয়ে দেয় গ্যান্টারদের কেউ যেন আজ তাদেরকে কোনোরকম কল না করে শুধু আজ নয় আগামী কয়েকদিন পর্যন্ত যেন তাদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করা না হয় পালাতে পারলে তো হলই আর যদি পালাতে গিয়ে তারা ধরা পড়ে যায় তাহলে অন্তত গান্টারদের পরিবারে সব থেকে নিরাপদ থাকুক এরপর পিটাররা বাসায় আসে তাদের বড় ছেলে ফ্রাঙ্কের সাথে কথা বলা হয় রেডিওতে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ আবহাওয়া সংবাদ প্রচার করা হবে আবহাওয়া যদি ঠিক এরকমই থাকে তাহলে রাত নয়টার পর তারা একটা জঙ্গল খেসা খোলা মাঠের দিকে এগিয়ে যাবে সেখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বেলুন ফুলানো হবে এরপর পর্যায়ক্রমে নানা ধাপ পেরিয়ে তারা উড়াল দিবে এসব শুনে স্ত্রী ডরিস খুব ভয় পেয়েছিল তবে পিটার আশ্বাস দেয় যে সে তার পরিবারের কারোরই কিছু হতে দিবে না এরপর পরিবারের সকলে যার যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয় বড় ছেলে ফ্রাঙ্ক তাদের প্রতিবেশী মেয়ে ক্লারার জন্য একটি চিঠি লিখে রাখে এই ক্লারা হচ্ছে তাদের নতুন প্রতিবেশী এরিকেরই কন্যা ফ্রাঙ্ক লিখে রাখে ক্লারা হয়তো এরপর থেকে আর ফ্রাঙ্কে দেখতে পারবেন না তবে ক্লারাকে তার ভালো লেগেছিল এরপর রাত নয়টা বেজে তিরিশ মিনিট ডরিস এসে তার ছোট ছেলে ফিচারকে বুঝায় তারা আজ রাতে একটা ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছে ফিচারকে মিথ্যা বলা হয় কারণ পালানোর ব্যাপারটা জেনে ফিচার আতঙ্কিত হতে পারে এদিকে গাড়িতে গ্যাস বেলুন সিলিন্ডার সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ফেলা হয়েছে ফ্রাঙ্ক তার লেখা চিঠিটি ক্লারাদের লেটার বক্সে রেখে দেয় এরপর ফ্রাঙ্ক এবং ফিচার দুই ভাই এসে গাড়িতে চুপচাপ উঠে পড়ে একটু পরে পুরো পরিবার গাড়িতে এসে প্রস্তুত গাড়ির পিছনে ছোট একটি ভ্যান লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে এতেই রয়েছে বেলুনের সকল সরঞ্জামাতি জঙ্গল পর্যন্ত যেতে হবে লম্বা পথ আর পথের বেশ কিছু পয়েন্টে গার্ড থাকতে পারে তবে পিটার এমন রাস্তা নির্বাচন করেছিল যেখানে গার্ডদের থাকার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু এ পথের মাঝে আবার অন্য এক গাড়ি চালক লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে পিটার তাকে দেখেও না দেখার ভান করে দ্রুত পাশ কেটে চলে যায় অন্যদিকে গান্টারদেরকে দেখা যায় তারা খুবই চিন্তিত তাদের পিটারদের জন্য ভয় হচ্ছে টিভিতে খবর বলা হচ্ছিল আকাশপথে প্রতিনিয়ত অভিযান চলছে বিমান বাহিনী সবসময় সক্রিয় সব মিলিয়ে গান্টারদের দুশ্চিন্তা যেন থামছেই না এ সময় গান্টারের বাবা কিছু কথা বলেন তিনি জানান তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এখানে কেটে গেছে জীবনে তার আর কোনো তেমন ইচ্ছা নেই প্রত্যাশা নেই তবে গান্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না এইসব কথার ইঙ্গিতে বোঝা যায় গান্টারের বাবা তাদের পালানোর ব্যাপারটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছিলেন এবং এতে তার কোনো রকম আপত্তি নেই এদিকে পিটাররা জঙ্গল পথ দিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়েছিল ফিচার গাড়ি থেকে নেমে দেখে বিশাল আকারা গ্যাস বেলুন জ্বালানো হয়েছে তার বাবারা সেখানে কাজ করছিল ডরিস এসে এখন ফিচারকে বুঝায় যে তারা পশ্চিম জার্মানি যাচ্ছে এতে ফিচার ভয় পেয়েছিল তবে তার মা তাকে আশ্বাস দেয় যে কিছু হবে না আর ওই জার্মানিতে যাওয়ার পর সে ফিচারকে সাইকেলও কিনে দিবে এরপর সবাই বেলুনে উঠে যায় সমানতালে বেলুনে রসিগুলো কাটতে হবে বাবা ছেলে পিটার ও ফ্রাঙ্ক তাল মিলিয়ে দুই জোড়া রশি কেটে দেয় বেলুন উড়তে থাকে সময়ের সাথে সাথে বেলুন উড়ে চলেছে ফ্রাঙ্ক একটি উচ্চতা মাপক যন্ত্র নিয়ে এসেছিল তারা এখন রয়েছে তিনশো মিটার উচ্চতায় 
অন্ধকার রাতে এরকম কোনো বেলুন চোখে পড়া খুবই সহজ তাই পিটার তাদের বেলুন মেঘের উপরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল এভাবে কিছু চেষ্টার পর বেলুন মেঘের উপরে চলে আসে ফ্রাঙ্ক জানাই তারা এখন রয়েছে সতেরোশো মিটার উচ্চতায় এবং সে এও জানাই তারা চোদ্দ মিনিট ধরে আকাশে উঠছে সময় মোতাবেক তারা অর্ধেক পথ পার করেছে আর দশ বারো মিনিট উড়াল দিতে পারলেই তারা বার্লিন দেয়াল পার করবে উপরে অনেক ঠান্ডা তারা আটছাট হয়ে বসেছিল এর পাঁচ ছয় মিনিট পর লক্ষ্য করা যায় উপর থেকে পানি পড়ছে পিটার বলে উপরে বাতাসের ঘনত্ব অনেক বেশি আর তা বেলুনের তাপীয় সংস্পর্শে এসে পানি হয়ে যাচ্ছে চিন্তার বিষয় কারণ কিছু সময়ের মধ্যেই পুরো বেলুনে পানির আস্তরণ পড়বে তখন বেলুন ভারী হয়ে উপরে টিকে থাকতে পারবেন না এবং এটাই হচ্ছিল চারদিক তাকালে বোঝা যায় বেলুন নিচে চলে যাচ্ছে উচ্চতা এখন মাত্র সাতশো মিটার এদিকে হুট করিয়ে আবার আগুন নেভে চায় গ্যাস বেরোচ্ছিল না পিটার চেষ্টা করছে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের করার জন্য এটা করতে যেয়ে তার হাত পুরে যায় বেলুন খুবই দ্রুত নামছে এটা ঠেকানোর কোনো বুদ্ধি নেই কিন্তু তারা কি আদৌ দেয়ালটা পার করতে পেরেছে বেলুন দ্রুত বেগে নেমে জঙ্গলের ঝোপে পড়ে যায় ভাগ্য ভালো যে পিটারদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি তবে তারা বুঝতে পারছিল না তারা এখন কোথায় পিটার জিজ্ঞেস করে তারা কতক্ষণ উড়তে পেরেছে ফ্রাঙ্ক জানায় প্রায় বত্রিশ মিনিট এখানে সময় অনুযায়ী তাদের দেয়ালটা পার করে ফেলার কথা কিন্তু একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে বর্ডার এখনো পার হয়নি কিছু মিটার দূরেই রয়েছে বার্লিন ওয়াল তাহলে চেষ্টা ব্যর্থ আর চেষ্টা ব্যর্থ মানে মহাবিপদ ডরিজ জিজ্ঞেস করে এখন তারা কি করবে পিটার বলে তাদেরকে সবার আগে তাদের ফেলে আসা গাড়িটা খুঁজে বের করতে হবে গাড়িটা কোনো মতেই গার্ডদের নজরে পড়তে দেয়া যাবে না ওটা ব্যবস্থা করার পর সময় থাকলে তারপরে সেই বেলুন লুকাতে হবে তবে তাদের গাড়ি ছিল এখান থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরের রাস্তায় রাতের এই অন্ধকারে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় তাই পিটাররা ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল ভোর হলে পিটাররা জঙ্গল থেকে পাকা সড়কে আসে এরপর বেশ খানেক পথ পেরিয়ে তারা উক্ত মাঠে এসে পড়েছিল কিন্তু পিটাররা গাড়ির কাছে যাওয়া সহজ পাচ্ছেন না কারণ এমন হতে পারে যে গাড়রা ইতিমধ্যেই গাড়ি দেখতে পেরেছে এবং হয়তো তারাও এখানে গাড়ির মালিকের জন্য অপেক্ষা করছে যাতে এটা নিতে আসলেই তারা তাদেরকে ধরে ফেলতে পারে অন্যদিকে দেখা যায় পিটারদের বেলুন জঙ্গলের যে জায়গাটাই পড়েছিল এটা এক সৈনিক দেখতে পেরেছে সে দ্রুত তার টিমকে ব্যাপারটা জানায় এদিকে পিটাররা অনেকক্ষণ ধরে তাদের গাড়িটা লক্ষ্য করছিল তবে গার্ডদের কোনো রকম আভাস না পাওয়ায় তারা গাড়ি নিতে এগিয়ে যায় তারা গাড়ির সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছিল এরপর তারা গাড়িটা এনে একটি পুকুরের কাছে রাখে বেলুনের যন্ত্রাংশগুলো এখানে ফেলে দেওয়া হয় এরপর তারা শুকৌশলে তাদের বাসা ফিরে আসতে পেরেছিল ভোরের সকাল এখনও তেমন কেউ জেগে ওঠেননি তাই তারা লুকিয়ে তাদের গাড়ি গ্যারেজে ঢুকাতে পেরেছে তবে এ সময় ফ্রাঙ্কের চিঠির কথা মনে পড়ে যায় এই চিঠি যদি ক্লারা পড়ে থাকে তাহলে তো সব ফাঁস মহাবিপদ ফ্রাঙ্ক দ্রুত এসে ওই চিঠিটা চেক করে ভাগ্য ভালো যে চিঠিটা এখনও ক্লারা দেখেননি এরপর ফ্রাঙ্ক চিঠিটা বের করে নেয় কিন্তু এ সময় আচমকা একটি কুকুর ডাক দিয়ে ওঠে আর এসব করতে গিয়ে দূরে কিছু লোকের নজরে পড়ে যায় ফ্রাঙ্ক এই লোকগুলো পরে ফ্রাঙ্কদের বাসায় এসেছিল তবে এখানেও কপাল ভালো চেয়ে লোকগুলো খুব একটা সন্দেহ করেননি তারা শুধু বলে যায় সামনে পূর্ব জার্মানির জাতীয় দিবস তাই বাড়ি সাজাতে হবে এবং উপরে পতাকা লাগাতে হবে অন্যদিকে সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনী কর্নেল উইচকে এসেছিলেন সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলে গ্যাস বেলুন পাওয়া যায় এতে সেনাবাহিনীদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এখানে কি করার চেষ্টা করা হয়েছে ইনভেস্টিগেশন টিম জানায় যন্ত্রাংশগুলো নিচে যে ঘাস রয়েছে তা এখনও তাজা অর্থাৎ গতকাল রাতেই বেলুনটা ওড়ানো হয়েছিল এখানে কিছু মেডিসিনও পাওয়া যায় তবে সিলিন্ডারের টোকেন নম্বর বা বেলুনের কোম্পানি কোনো কিছুর তথ্য সেখানে ছিল না কর্নেল বলে দেন ওষুধগুলো মেডিকেল টিমের কাছে পাঠিয়ে দিতে এবং এই জঙ্গল এলাকার পাঁচশো মিটার পথ খুঁজেও দেখা দরকার কর্নেল এখানে তাদের গার্ডদের খুবই কর্কশভাবে রাগারেগি করেন কেন কেউ পালাতে এসে বেঁচে যাচ্ছে তার কথার ভঙ্গিমায় তিনি বুঝিয়ে দেন যে যেই পালানোর চেষ্টা করবে তাকে যেন দেখামাত্র শুট করে মেরে ফেলা হয় এদিকে পিটার গাড়ি নিয়ে কিছু কাজ করছিল এ সময় সেখানে প্রতিবেশী এরিক আসেন তিনি এসে জিজ্ঞেস করেন গতকাল পিটারদের দাওয়াত করা হয়েছিল তারা আসেননি এবং রাতে সম্ভবত তারা বাড়িতে ছিলই না এরকম কেন পিটার অজুহাত দেখায় যে তার বার অসুস্থতার জন্য তারা বাইরে ছিল এরিক আবার পিটারের হাতের ক্ষতগুলোও দেখতে পায় তার একটু সন্দেহ হয়েছিল তবে এখানে এরিক এসে পিটারকে বলে পিটার তো পেশা একজন ইলেকট্রিশিয়ান তাহলে সে কি তার টিভির একটা সমস্যা ঠিক করে দিতে পারবে এরিক আসলে তার টিভিতে অবৈধভাবে পশ্চিম জার্মানির চ্যালেঞ্জগুলোকে দেখতে চাচ্ছিল এখানে বিশ্বাস অর্জনের জন্য পিটার বলে হ্যাঁ এটা সে করে দিতে পারবে রাতে খাওয়ার সময় ফ্রাঙ্ক তার বাবার সাথে কথা বলছিল ফ্রাঙ্ক বলে তারা বেলুন উড়িয়ে ব্যর্থ সরাসরি ত
এরপর এইসব দেশ থেকে সুকৌশলে বিমান হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক পশ্চিম জার্মানি যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার কিন্তু পিটার বলে তারা পুরো পরিবার একসাথে হয়ে এসব দেশে বেড়াতে যেতে পারবেন না তাদেরকে যেতেই দেয়া হবে না তখন ফ্র্যাঙ্ক বলে তাহলে তারা এখানকার আমেরিকান দূতাবাসে যেতে পারে আমেরিকান দূতাবাস যেহেতু এই পূর্ব বার্লিন শহরেই রয়েছে এখানে গিয়ে যদি কোনোভাবে আমেরিকান কোনো প্রতিনিধি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা যায় তাহলে নির্যাতিত নিপীড়িত শরণার্থী হিসেবে পিটারদেরকে হয়তো আমেরিকা সাহায্য করতে পারে মোট কথায় আমেরিকার সহযোগিতায় তারা কৌশলে পশ্চিম জার্মানি যেতে চাচ্ছে তবে কাজটা মোটেও সহজ হবে না কোনোভাবে যদি এই ব্যাপারটার একটুও পূর্ব জার্মানি সরকার বুঝতে পারে তাহলে গুম করে হোক বা অন্য যে কোনো প্রক্রিয়াই হোক পিটারদেরকে ধরে নিয়ে এসে আজীবনের জন্য জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হবে রাতে ডরিস তার ওষুধ খাওয়ার জন্য এসেছিল আর এখানেই তার ওষুধের ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় সে পিটারকে বলে বেলুন থেকে পড়ার সময় তার হাত থেকে ওষুধের প্যাকেট পরে গেছে পিটার জিজ্ঞেস করে ওষুধের গায়ে কি ডরিসের নাম লেখা আছে ডরিস বলে নাম নেই তবে ঔষধের সাথে সিরিয়াল নম্বর রয়েছে এই নম্বর দেখে ফার্মাসি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব আর ফার্মাসি গেলে এই ঔষধ সেবকের তালিকা পাওয়া যাবে এর মানে হচ্ছে ডরিসরা বেশি দিন লুকিয়ে থাকতে পারবেন না ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডরিস প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ওঠে পুরো পরিবার একসাথে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল পরের সকালে পিটার প্রতিবেশী এরিকের বাসায় এসেছে এরিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তার টিভিতে পশ্চিম জার্মানির চ্যালেঞ্জগুলোকে ধরিয়ে দেয়া হয় এতে এরিক খুবই খুশি আর এই কাস্টার বিনিময়ে পিটার এরিকের কাছে সাহায্য চাচ্ছে এরিককে বলা হয় পিটার তার পুরো পরিবার নিয়ে একটু বার্লিন শহর থেকে ঘুরে আসতে চায় কিন্তু পুরো পরিবার নিয়ে তো এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘোরা নিষেধ বিশেষ করে বার্লিন শহরে তো এরিক এটার কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে এরিক বলে অবশ্যই সে এটা পারবে এদিকে কর্নেল তার তদন্ত টিমের সাথে কথা বলছিল তদন্ত টিম জানায় বেলুনের কাপড়ের গায়ে যে সেলাই রয়েছে এটা উন্নত মানের সেলাই মেশিন দিয়ে বুনন করা এরকম সেলাই মেশিনগুলো এই জার্মানির অল্প কিছু কারখানায় তৈরি করা হয় আর এসব কারখানায় ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোক পাঠানো হয়েছে তদন্তকারীরা এও বলেছে বেলুনের আকার এবং তাতে যে পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার ছিল এটা অনুযায়ী আরোহীরা চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় উঠতে পারবেন না তো এই সময় এবং ওই দিন বাতাসের প্রবাহ মেপে জঙ্গলের একটা জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে জঙ্গলের এই জায়গারই কোথাও থেকে এই বেলুন ওড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল এসব জায়গায় তো খোঁজাখুঁজি চলছেই পাশাপাশি এখানে এক কর্মকর্তা এও জানায় যে ওই দিন রাতে এক ট্রাক চালককে জঙ্গলেরই কাছেরই এক রাস্তায় দেখা গিয়েছিল তাকেও খুঁজে বের করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে তবে অপরাধীদের খুঁজে বের করার সব থেকে বড় হতিয়ার হচ্ছে এই মেডিসিন ডক্টরদের মতো এই ঔষধ যিনি ব্যবহার করেন তার শরীরে ওজন বেশি হবে বয়স হতে পারে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এবং গলার নিচে থাইরয়েড অপারেশনের কাটা দাগও থাকতে পারে ডক্টরদের অনুমান অনুযায়ী ডরিসের ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলো লক্ষণই মিলে চাই তবে তার শরীরে ওজন তেমন একটা বেশি না আর সব থেকে বড় মিল হচ্ছে তার গলায় অপারেশনের দাগ রয়েছে এদিকে এর এক দুই দিন পর পিটারের পরিবার বার্লিন শহরে এসেছিল এই বার্লিন শহরে দুটো ভাগ রয়েছে এক ভাগ রাশিয়াদের কন্ট্রোলে ঠিক তার পাশের ভাগটি আমেরিকারা কন্ট্রোল করে এখানে পিটাররা শুধুমাত্র তাদের রাশিয়ার ভাগটাতে চলাফেরা করতে পারবে তবে এই ভাগে আমেরিকার দূতাবাস ছিল কিন্তু সেখানে সাধারণ জনগণের যাওয়া পুরোপুরি নিষেধ পিটাররা বার্লিনের একটি হোটেলে উঠেছিল পিটারদের এখানে আসার কারণ ছিল তারা কোনোভাবে আমেরিকান দূতাবাসে যোগাযোগ করতে চাইছে দূতাবাসে সাহায্যের চিঠি পাঠানো গেলে হয়তো আমেরিকা তাদেরকে নির্যাতিত শরণার্থী হিসেবে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে পিটাররা হোটেলে আসার পর সরাসরি আমেরিকান দূতাবাসে কল দিতে চেয়েছিল তাদের কাছে দূতাবাসের ফোন নম্বর নেই এজন্য তারা ফোন বুথের বই কেটে নম্বর এবং ঠিকানা খুঁজছে নম্বর খুঁজে বের করা খুবই চ্যালেঞ্জের বিষয় হোটেলের চারদিকে অনেক ছদ্মবেশী মিলিটারির নজর রয়েছে তবে ফ্রাঙ্ক কায়দা করে ফোন বুথের কাগজটি ছিঁড়ে নাই এরপর তারা রুমে এসে নম্বর খুঁজে বের করতে পেরেছিল তবে সরাসরি সেখানে কল করা বিপদ হতে পারে কারণ এই কলগুলো যে মনিটরিং হচ্ছে না এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই তাই পিটাররা ম্যাপ দেখে দূতাবাসের ঠিকানা বের করে নেয় তারা একটি চিঠি লিখেছে এই চিঠি তারা সিগারেটের প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখে এই প্যাকেটটা নিয়ে তারা এখন আমেরিকান দূতাবাসে যাবে কায়দা করে যদি এই প্যাকেটটা দূতাবাসের ভিতরে দিয়ে আসা যায় তাহলে অন্য কেউ টের পাবে না এবং পাশাপাশি তাদের কাজও হয়ে যাবে এরপর পিটাররা সরাসরি আমেরিকান দূতাবাস এলাকায় চলে এসেছিল কিন্তু এখানকার পরিবেশ একদমই অন্যরকম চারদিকে পূর্ব জার্মানির গাড্রা কড়াভাবে টহল দিচ্ছে শুধু ঢোকা নয় এখান থেকে বের হলেও তাদের জিনিসপত্রগুলো খেটে দেখা হচ্ছে পাশাপাশি এখানে সিভিল পুলিশও রয়েছে যারা এগুলোর ছবি তুলে রাখে তাহলে পিটারদের দূতাবাসে যাওয়া মানে মহাবিপদ তবে এ সময় ফ্রাঙ্ক দেখে আমেরিকার কিছু নাগরিক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা ইংরেজিতে কথা বলছিল
পিটারকে বলা হয় গার্ডদেরকে অন্যমনস্ক করতে পিটাররা গার্ডদের কাছে এসে একটি ঠিকানা খুঁজে চাওয়ার ভান করছিল এদিকে ফ্রাঙ্ক তার জুতো ঠিক করার অভিনয় করে আর যখনই লোকগুলো পাশ দিয়ে চলে যায় ফ্রাঙ্ক তাদের ব্যাগে সিগারেটের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল পিটাররা এতে বেশ খুশি এই প্যাকেট থেকে চিঠিটা পড়তে পারলেই তুতাবাস হয়তো তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এদিকে মার্কেট এলাকায় একটা বিষয় নিয়ে খুব বলাবলি হচ্ছিল গ্যান্টারের স্ত্রী পেট্রা শুনতে পাই বর্ডার এলাকার কাছাকাছি একটা জায়গায় হট এয়ার বেলুন পাওয়া গেছে ব্যাপারটার জন্য প্রশাসন খুবই অ্যালার্ট হয়তো অপরাধীদের ধরাও হয়েছে তারা হয়তো এখন জেলখানায় বিষয়টা জেনে গ্যান্টাররা ভীষণ ভয় আছে এদিকে বিকাল হয়ে গেছে কিন্তু দূতাবাস থেকে কোনো রকম কল আসেননি পিটারের চিন্তা হচ্ছিল দূতাবাস কি আদৌ তাদের চিঠিটা পড়েছে এ সময় হঠাৎ দরজা নকের শব্দ পাওয়া যায় দরজা খুলতেই দেখা যায় গোয়েন্দা বিভাগের লোকরা এখানে চলে এসেছে পিটারকে পাকড়াও করা হয় পিটার বাকিদের পালাতে বলছিল ফ্রাঙ্ক পালাচ্ছে কিন্তু তার উপরে শ্যুট করা হয় ফ্রাঙ্ক মারা যাচ্ছে আর এই দৃশ্যে পিটারের ঘুম ভেঙে যায় এটা শুধু পিটারের দুঃস্বপ্ন ছিল তবে একটা কল এসেছে কলে জানানো হয় কেউ একজন এসে নাকি হোটেলের রিসিপশনে পিটারের জন্য কিছু রেখে গেছে দ্রুত পিটার নিচে নেমে চাই আপনি কি জানেন এখন ঘরে বসে দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সহজেই ও স্বচ্ছ যাবতীয় হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন আরোগ্য অ্যাপে আরোগ্য একটি হেলথ কেয়ার প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্রতিটি ঔষধের বিস্তারিত বিবরণ জেনারেক অনুযায়ী বিকল্প কোম্পানির ঔষধের বিবরণ এবং দাম সম্বলিত সঠিক তথ্য জানতে পারবেন এছাড়াও প্রতি অর্ডারের সাথে থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট ক্যাশব্যাক এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি সারা দেশ জুড়ে আর আমরা তো জানি মাঝে মাঝে কিছু ঔষধ অনেক ফার্মাসি খুঁজেও পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয় এই সমস্যাটির সমাধান আরোগ্য অ্যাপেই পেয়ে যাবেন কারণ যাবতীয় সকল ঔষধই রয়েছে আরোগ্যতে এই অ্যাপটি ইনস্টলের সাথে সাথেই চল্লিশ টাকা বোনাস পেতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে ইনস্টল করুন অথবা অ্যাপ স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন আরোগ্য লিখে সেক্ষেত্রে বোনাস পেতে চাইলে আফনান কোডটি ব্যবহার করুন অ্যাপের রেফার বক্সে দ্রুত পিটার নিচে নেমে চাই এখানে সে একজন আমেরিকান লোকের দেখা পেয়েছিল কিন্তু লোকটি পিটারের সাথে তেমন কোনো কথা বলেন না পিটার মনে করে এই লোক তাদেরই খুঁজে এসেছে এজন্য পিটার বাইরে এসে এই লোকের সাথে কথা বলতে চাই তাকে সিগারেটের প্যাকেটও দেখানো হয়েছিল কিন্তু লোকটি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারেন না এতে পিটার বুঝতে পারে এই লোক দূতাবাস থেকে আসেননি এরপর পিটার রিসিপশনে এসে জিজ্ঞেস করে তার জন্য নাকি কিছু রেখে যাওয়া হয়েছে এটা কোথায় তখন তাকে তার ওয়ালেটটি দেয়া হয় পিটার এটা পথে হারিয়ে এসেছিল কেউ এটাই খুঁজে পেয়ে দিয়ে গেছে রাতে পিটার জানালা দিয়ে পশ্চিম জার্মানিকে দেখে কিছু মিটার দূরেই জার্মানির অবস্থান কিন্তু কোনো চেষ্টাতেই সে এই দূরত্বটুকু পার করতে পারছেন না পিটার এক প্রকার ভেঙে পড়েছিল এ সময় তাদের বাচ্চারা সাহস দেয় ফ্রাঙ্ক বলে তাদের আবার আরেকটি বেলুন বানানো দরকার এটাই তাদের বাঁচার একমাত্র উপায় পিটার জানায় আগের বেলুনটি বানাতে তাদের প্রায় দুই বছর সময় লেগে গেছে তাদের হাতে এখন এই পরিমাণ সময় নেই ফ্রাঙ্ক জানায় তারা গান্টারদের অনুরোধ করবে সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে বেলুন বানানো সম্ভব আর এবার যে বেলুন বানানো হবে তার আকার হবে গতবারের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বড় এত বড় বেলুন বানানো হলে গান্টাররাও তখন যেতে পারবে ডরস এটাই করতে বলে এটাই এখন তাদের বাঁচার একমাত্র উপায় এরপর পরের দিনই তারা বেলুনের কাপড় কিনতে গিয়েছিল পিটার বলে তাদের দুশো মিটার কাপড় দরকার কিন্তু দোকানে এখানে বলেন তাদের কাছে এই মুহূর্তে এত পরিমাণ কাপড় নেই তবে তারা কারখানা থেকে এনে দিতে পারবে পিটারদের অপেক্ষা করতে বলা হয় কিন্তু এদিকে ডরিস দেখতে পাই দোকানে পর্যাপ্ত কাপড়ই রয়েছে এর মানে হলো দোকানে ইচ্ছে করেই তাদেরকে কাপড় দিচ্ছেন না ব্যাপারটা সন্দেহজনক পিটাররা দ্রুত বেরিয়ে আসে আসলে মিলিটারিরা আদেশ জারি করেছিল যে একসাথে কেউ বেশি কাপড় কিনে নিয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু আসলেই যেন তাদেরকে আটক করা হয় যাই হোক পিটাররা এদিন কোনোভাবে বাঁচতে পেরেছিল এখানে ফ্রাঙ্ক জানাই যেহেতু তারা বেশি পরিমাণে কাপড় কিনতে পারছে না তবে তারা কিন্তু এক এক দোকান থেকে দশ বিশ মিটার করে কাপড় কিনতেই পারে প্রত্যেক সদস্য যদি এভাবে এক একভাবে কাপড় কিনে নিয়ে আসে এবং পরে তার জোড়া লাগানো হয় তাহলে বেলুনের পুরো কাপড়টাই হয়ে যাবে এদিকে কর্নেল খবর পেয়েছিলেন এক পরিবার বার্লিনের কোনো এক দোকানে গিয়ে দুশত মিটার কাপড় চেয়েছে কর্নেল বুঝতে পারেন এটাই সেই পরিবার এবং তারা আবার আর একটা হট এয়ার বেলুন বানানোর চেষ্টা করছে এবং এবারের বেলুনের আকার হবে আরও বিশাল ফলে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয় এবং মিলিটারিরা বাতাসের প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করছে বাতাস পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী হলেই হবে পালানোকারীদের ধরার মক্ষম সময় ওই দিন রাতে পিটার গান্টারদের সাথে দেখা করতে এসেছিল পিটার বলে তাদের সাহায্য দরকার তারা সবাই এবার একসাথেই পালাবে এখানে গান্টারদেরও ইচ্ছে ছিল তবে পেট্রা বলছে পিটাররা আগের বার ব্যর্থ হয়েছে এবং বেলুনে
আর এবার যদি তারা ব্যর্থ হয়ে পড়ে যায় তাহলে তাদের কোনো রকম রক্ষার নেই মিলিটারিরা সব দিকে সতর্ক পিটার বলে এবার তাদের বেলুনের আকার হবে সুবিশাল এবং তারা মেঘের একদম উপরে চলে যাবে এদিকে গানটার আবার আরেকটা সমস্যার কথা বলে গানটার নিজে একজন বিমান বাহিনীর লোক এবং আগামী ছয় সপ্তাহ পর তাকে ক্যাম্পে যোগদানের জন্য বলা হচ্ছে তখন পিটার জানাই তাহলে তাদের এই ছয় সপ্তাহের মধ্যেই বেলুন সেলাইয়ের কাজটা কমপ্লিট করতে হবে এছাড়া উপায় নেই পালাতে হবেই নয়তো মিলিটারিরা এসে পিটারের পুরো পরিবারকে ধরে নিয়ে যাবে সব সময় গানটারা রাজি হয় তবে এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে যেটা আসলে তাদের হাতে নেই তা হলো বাতাসের প্রবাহ গানটার বলে বাতাস যদি এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী না হয় তাহলে তারা বেলুন দিয়ে পশ্চিমে যেতে পারবেন না এই একটা বিষয় পিটাররা ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়েছিল এরপর গানটার তার একটি হিসাব করা সমীকরণ দেখায় সে বেলুনের আকার আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল এবার তাদের বেলুনের আকার হবে বিয়াল্লিশশো কিউবিক মিটার যার জন্য তেরোশো স্কোয়ার মিটার কাপড় প্রয়োজন এরপর পরিবারের প্রত্যেক সদস্য আলাদা হয়ে লোকাল ছোট দোকানগুলো থেকে সাত দশ মিটার করে কাপড় কিনতে থাকে কাপড়গুলো লম্বায় সাত দশ মিটার হওয়ায় কান্টারের এগুলো সেলাই করতে খুব বেশি একটা সময় লাগছিল না বাচ্চাদেরও সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এদিকে ভাগ্য ভালো যে তারা তাদের পুকুরে ফেলে দেয়া ফ্যান ব্লেডটা উদ্ধার করতে পেরেছে সিলিন্ডারেরও যোগান দেয়া হয় এবং সিলিন্ডার যাতে উচ্চতায় গিয়ে জমে না যায় এর জন্য পর্যাপ্ত চাপ থাকারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে গানটার তার হিসাব অনুযায়ী গতবারের তুলনায় বড় একটি ট্রলির নকশা বানিয়ে দেয় পিটার এবং ফ্রাঙ্ক তারা তাদের গ্যারেজে এই বিশাল ট্রলি বানানোর কাজ করছে মহিলারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে নানা রং বেরঙের কাপড় কিনে নিয়ে আসত গানটার তার বাসার রেস্টোরুমে বসে সারাদিন সেলাইয়ের কাজ করে থাকে অন্যদিকে বাবা ছেলে পিটার ও ফ্রাঙ্ক তার একটি মজবুত ট্রলি এবং চাপ প্রতিরোধ গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে চলেছে কিছুদিনের মধ্যেই বেলুনের বেশিরভাগ অংশ সেলাই সম্পন্ন হয়ে যায় অন্যদিকে ট্রলি বানানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল পেট্রা ট্রলিতে লাফিয়ে দেখে ট্রলি বেশ শক্তিশালী তৈরি হয়েছে কাজ সুন্দরভাবেই এগোচ্ছিল তবে ফ্রাঙ্কে মাঝে মাঝে দেখা যায় সে ক্লারার সাথে কিছু সময় কাটাচ্ছে ব্যাপারটা পিটারের কাছে মোটেও ভালো লাগে না এক এক করে যন্ত্রগুলো তৈরি হচ্ছে এখন এগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার পিটাররা সিলিন্ডারগুলোকে মাঠে নিয়ে এসে পরীক্ষা করে কিন্তু গ্যাসের চাপ সব সময় ঠিক থাকছে না সিলিন্ডার থেকে কিছু গ্যাস বের হওয়ার পর চাপ কমে যায় অতি উচ্চতায় যাওয়ার পর এই সমস্যাটা আরও বাড়বে ব্যাপারটা নিয়ে পিটার অনেক চিন্তিত ছিল এবং পাশাপাশি সে ফ্রাঙ্কের প্রতি তার রাগও দেখায় কারণ ফ্রাঙ্ক ক্লারার সাথে সময় কাটাচ্ছে আর ক্লারার বাবা এরিক প্রশাসনের লোক তার বাবা কিছু জানতে পারলে তো মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াবে এর জন্য ফ্রাঙ্কে ক্লারার সাথে দেখা করতে বারণ করা হয় এরপর তারা বাসা ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু এ সময় ফ্রাঙ্কের হাত থেকে একটা সিলিন্ডার পরে যায় আর এতে তার মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি আসে সে বলে তারা তাদের সিলিন্ডারগুলোকে সোজা নয় বরং উল্টো করে রাখবে এতে ভিতরের গ্যাস কমতে থাকলেও তার চাপ কমবে না অর্থাৎ তখন গ্যাস প্রবাহ সবসময় একই থাকবে তারা ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখে এবং দেখা গেল সিলিন্ডার উল্টো করে রাখায় গতবারের তুলনায় আগুনের শিকা বেশ বড় এবং সমান তালে জ্বলছে পিটাররা এতে অনেক খুশি হয় পরের সকালে গানটার পিটারদের বাসায় সেলাইয়ের সকল জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল গানটারদের প্রতিবেশীরা তার বাসায় সেলাইয়ের শব্দ নিয়ে নানা প্রশ্ন করছে তাই তার বাসায় সেলাই করা বিপজ্জনক এখন থেকে সেলাইয়ের কাজ হবে পিটারদের বাসার বেসমেন্টে তবে এখানে আবার ডরিজ ভয় পাচ্ছিল কারণ পিটারদের প্রতিবেশী কিন্তু প্রশাসনের লোক অন্যদিকে দেখা যায় এক কিন্টার গার্ডেন স্কুল এখানে গান্টারের বড় ছেলে পড়তে আসে স্কুলের শিক্ষিকা সব বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তাদের বাবা মারা কি করে সব ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মার পেশা নিয়ে নানা কথা বলছিল কিন্তু এখানে গান্টারের ছেলে বলে তার বাবা সারা দিন সেলাইয়ের কাজ করে সেলাইয়ের কথা শুনে শিক্ষিকার ব্যাপক সন্দেহ হয় তিনি জিজ্ঞেস করেন তার বাবা কি সেলাই করে ছেলেটা জানায় সেটা বলতে পারবে না তাকে নিষেধ করা হয়েছে পরে এই প্রশ্নটা বাচ্চাটার মা অর্থাৎ পেট্রাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পেট্রা তখন কোনো একটা অজুহাত দিয়ে শিক্ষিকার সন্দেহ কমানোর চেষ্টা চালায় কিন্তু এতে পেট্রার ভীষণ ভয় এসে গিয়েছিল একে তো হাতে সময় অনেক কম বেলুন তৈরি হয়নি অন্যদিকে সবার সন্দেহ বেড়েই চলেছে ওই দিন রাতে গান্টাররা যখন পিটারদের বাসা থেকে বের হয় তখন পেট্রা মাতালের অভিনয় করছিল এ কদিন সেলাইয়ের জন্য গান্টার ও পেট্রাকে ঘন ঘন পিটারদের বাসায় আসতে হবে তাই প্রতিবেশীরা যেন মনে করে তারা শুধু পার্টি করতেই এখানে আসে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এখানে আসে না এদিকে পরের সকালে ওই ট্রাক চালকটিকে ধরে আনা হয়েছিল এই চালকটি কিন্তু ওই দিন পিটারদের পালানোর সময় পথে দাঁড়িয়ে থাকে কর্নেল জিজ্ঞেস করেন ওই দিন রাতে এক পরিবার পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তারা ওই পথের নিকটস্থ জঙ্গল থেকে উড়াল দেয় চালকটি কি ওই দিন এরকম কোনো সন্দেহজনক পরিবারকে
গাড়ির বর্ণনা অনুযায়ী সেনারা বুঝতে পারেন এটাই সেই অপরাধী পরিবার তাদের একটি নীল সাদা রঙের গাড়ি রয়েছে এবং তারা সদস্য সংখ্যায় চারজন ওই দিনই পুলিশরা পেপারে খবর ছাপিয়েছিল বলা হয় যে অপরাধী পরিবারে কীরকম গাড়ি রয়েছে এবং তাদের কাছে বেলুনের কি কি সামগ্রী থাকতে পারে পূর্ব বার্লিনে সতর্কতা জারি করা হয় এগুলো দেখে পিটাররা বুঝতে পারে তাদের হাতে আর একদমই সময় নেই এক দুই দিনের মধ্যেই পালাতে হবে গ্যান্টার বলে সে বেলুনের কাজ আগামীকালের মধ্যেই শেষ করতে চাই এজন্য আর কিছু কাপড় দরকার কিন্তু তারা আর এখানে এই এলাকার কোনো দোকান থেকে কাপড় কিনতে পারবে না এজন্য তাদেরকে দূর শহর থেকে কাপড় কিনে আনতে হবে অন্যদিকে গোয়েন্দারা এক কাপড়ের দোকানে এসেছিল দোকানি বলেছে কয়েকদিন ধরে তিনি দুই মহিলাকে লক্ষ্য করছেন যারা নিয়ম করে এসে একই ধরনের কাপড় কিনে নিয়ে চাই গোয়েন্দারা তখন গাড়ির ছবি দেখে জিজ্ঞেস করে তাদের গাড়ি কি এরকম দোকানি জানায় হ্যাঁ এটাই তাদের গাড়ি এবং দোকানি গাড়ির লাইসেন্স নম্বরও বলতে পেরেছিল নম্বর জেনে বোঝা যায় এরকম গাড়ি কোন এলাকায় থাকতে পারে এদিকে তদন্ত টিম ওই খুঁজে পাওয়া সিলিন্ডারগুলোর টোকেন নম্বরও উদ্ধার করতে পেরেছে এবং নম্বর দেখে জানা যায় এই সিলিন্ডারগুলো ওই একই এলাকার মানে উক্ত এলাকাতেই রয়েছে অপরাধীরা অর্থাৎ পিটারদের পাকড়াও করা এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার কর্নেল ওই এলাকা এবং তার পাশাপাশি এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয় এদিকে এই ব্যাপারটা প্রতিবেশী এরিকো জানতে পেরেছিলেন যে তাদের এলাকাতেই অপরাধীরা রয়েছে পরের সকালে কর্নেল সরাসরি পিটারদের এলাকার ওই কিন্টার গার্ডেন স্কুলটিতে আসে শিক্ষিকাকে জিজ্ঞেস করা হয় এখানে কি এমন কোনো বাচ্চা আছে যে তার পরিবার সম্পর্কে কোনো সন্দেহজনক তথ্য দিয়েছে শিক্ষিকা কিন্তু আগে সেলাইয়ের ব্যাপারটা শুনতে পেরেছিলেন কিন্তু শিক্ষিকা নিজেই পূর্ব বার্লিনের সরকার ব্যবস্থা পছন্দ করতেন না তাই তিনি গান্টারদের পরিবারকে বাঁচিয়ে দেয় বাচ্চার ব্যাপারটা জানায় না ওই দিন বিকালে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং কর্নেলরা পিটারদের এলাকার একটি বড় ফার্মাসিতে এসেছে এখানে এই এলাকার শতখানেক থাইরয়েড রোগীর তথ্য পাওয়া যায় কর্নেল প্রত্যেক রোগীর বাসায় গিয়ে তাদেরকে চেক করে আসতে বললে এদিকে বৃষ্টির খবর পিটার জানতে পেরেছিল আবহাওয়া ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে এই সপ্তাহের পুরোটা সময় বাতাস পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে বইতে পারে এ সময় বাতাসের বেগ হতে পারে তিরিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটাই পিটারদের কাঙ্ক্ষিত সময় পিটার দ্রুত এসে গান্টারকে বিষয়টা জানাই তারা ঠিক করে তারা আগামীকালই পালাবে অন্যদিকে গোয়েন্দা সেনাবাহিনী পুলিশ পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক রোগীর বাসায় গিয়ে তল্লাশে চালাচ্ছে পরের সকালে ফ্রাঙ্ক ক্লারাদের বাসায় গিয়েছিল সে ক্লারাকে জিজ্ঞেস করে ক্লারা যদি কখনো পশ্চিম জার্মানি যাওয়ার সুযোগ পায় তাহলে সে কি তার সাথে যাবে ক্লারা বলে সে এটা কখনোই করবে না এ সময় ফ্রাঙ্ক আবার জানতে পারে ক্লারার বাবা কাছেরি ফার্মাসি থেকে রোগীদের তদন্ত করছে এটা জানামাত্র ফ্রাঙ্ক তার বাসায় এসে এটা সবাইকে জানাই তাদের হাতে আর বিন্দুমাত্র সময় নেই আজ রাতেই তাদেরকে পালাতে হবে গ্যান্টার ফ্রাঙ্কে তার বাইক দিয়ে বলে তার স্ত্রী পেট্রাকে গিয়ে এসব জানিয়ে দিতে সে যেন সবকিছু গুছিয়ে রাখে অন্যদিকে পিটারও জানায় তাদেরও সবকিছু গুছিয়ে ফেলা উচিত একদিকে প্রশাসন হন্য হয়ে পিটারদেরকে খুঁজছে অন্যদিকে পিটাররা পালানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে পরিবারের একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয় সাহায্য কাই বিকালের মধ্যে গ্যান্টারদের বেলুন বানানো শেষ তবে দুটো সমস্যা এক হলো বাতাসের বেগ আজ অনেক বেশি বেলুন চালানোতে সমস্যা হতে পারে এবং দুই তাদের বেলুনের উপরের একটু জায়গা ফাঁকা থেকে গেছে এই জায়গাটুকুর কাপড় শট পরাই তারা তাদের ঘরেরই কাপড় লাগিয়ে দেয় এদিকে কর্নেলদের এলাকা প্রায় খুঁজে দেখা শেষ তবে তারা এরিকের জায়গাটাকে বাদ রেখেছিল কিন্তু শেষে এসে তারা এই জায়গাটারও রোগী দেখতে চাই জানা গেল এরিকের পাশের বাড়িতেই এরকম এক রোগী রয়েছে এবং তাদের গাড়ির রং সাদা নীল তখন দ্রুত কর্নেলরা বেরিয়ে চাই অন্যদিকে রাতে ফ্র্যাঙ্ক আরেকটি চিঠি ক্লারার জন্য রেখে যাচ্ছে উপর থেকে এই দৃশ্যগুলো ক্লারা দেখছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো তদন্ত টিম পিটারদের বাসায় এসে উপস্থিত অনেক ডাকাডাকি করা হলো কিন্তু কারো কোনো সারা শব্দ নেই তালা খুলে বাসায় ঢোকা হয় চারদিক তলিয়ে বোঝা গেল এরাই সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবার এবং তারা পালিয়েছে এরপর পুরো শহরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় কেউ সাদা নীল কালারের গাড়ি নিয়ে এগোলেই তাকে পাকড়াও করা হবে জঙ্গলের রাস্তা ব্লক করতে বলা হয় এবং হেলিকপ্টার যোগে উপর থেকে তল্লাশি চালাতেও বলা হয় এরকম পরিস্থিতি ক্লারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তবে সে কিছু বলে না এদিকে পিটাররা গান্টারদের বাসার সামনে সব কিছু নিয়ে ফেলা হয় এরপর তারা এগিয়ে চলেছে কিছুদূর এগিয়েই দেখা যায় রাস্তার এক পয়েন্টে পুলিশ দ্রুত তারা অন্য পথ বেছে নেয় খুব বুঝে শুনে পথ নির্বাচন করে তারা জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে সেনারা চলে আসবে পিটাররা দ্রুত সব কিছু বের করে নেয় গাড়ি করে বেলুন ছড়ানো হচ্ছিল পেটরা তার বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দিয়েছে এদিকে গান্টার ও ফ্রাঙ্ক অন্য রাস্তা দিয়ে আসে এভাবে এলোমেলো হয়ে চলায় তাদেরকে সন্দেহ করা যায় না এজন্যই একবার পুলিশ ফ্র্যাঙ্কদের ধ
এরপর গানটার ফ্যান চালু করে ফ্যানের প্রবল বাতাসে এই বিয়াল্লিশশো কিউবিক মিটার বেলুন ফুলানো হয় পরিবারের প্রত্যেক সদস্য তাদের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করছে অন্যদিকে ধাপে ধাপে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন হয় তারা জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে কিন্তু একই সাথে পুরো জঙ্গল ঘেরাও করা সম্ভব নয় জঙ্গলের আকার বিশাল এদিকে বেলুন পুরোপুরি প্রস্তুত একে একে সবাই বেলুনে উঠে পড়ে এরপর তাল মিলিয়ে রশি কাটা হয় কিন্তু এখানেই ঘটে বিপদ ফ্রাঙ্ক একটি রশি তাল মিলিয়ে কাটতে পারেননি তাই বেলুন একদিকে বেঁকে গিয়েছে আগুন লেগে গিয়েছিল তবে ফ্রাঙ্কি তার চেষ্টায় মাটি থেকে রশির খুর বের করে নেয় এতে সে আহত হয়েছিল এরপর বেলুন উঠতে থাকে তবে বেলুনের উপরের ফাঁকা অংশ থেকে তাপীয় গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে এজন্য আগুনের শিকা কমানো হয় এদিকে দূর থেকে মিলিটারিরা আকাশে আগুনের বিন্দুকণা দেখতে পায় এটা হতে পারে বেলুন কিন্তু তার অনেক দূরে আসলে পিটাররা এবার তাদের বেলুন একদমই ভিন্ন একটি জায়গা থেকে উড়িয়েছে এভাবে আকাশে পঁচিশ মিনিট পার হয় সবাই চুপচাপ বসেছিল এর কিছু পরে আগুনের শিখা নিপতে দেখা যায় সিলিন্ডার চেক করে দেখা গেল গ্যাস একদম শেষের পথে তখন পিটাররা তাদের কাছে থাকা গ্যাস লাইটার দিয়ে আরও কিছু সময় শিখার মুখে তাপ দেয় এতে আরও কিছু জায়গায় উঠতে পেরে পরে আগুন পুরোপুরি নিভে গেছে এরপর গ্যাস বেলুন নেমে যাচ্ছিল সবাই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে গতবারের মতো যেন এবার না হই সীমান্ত এলাকায় শত শত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে সবাই একদমই ব্যাকুল এদিকে পিটারদের বেলুন নিচে নেমে এসে একটি পোলে বাধা পায় এরপর তারা পড়ে গিয়েছিল তারা জঙ্গলের মতো একটা জায়গায় পড়ে গেছে পিটার ও গানটার তারা দুজন একটু সামনে এগিয়ে যায় দেখা যায় সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে কিন্তু তারা পিটারদেরকে দেখেও কিছু করে না পিটাররা জিজ্ঞেস করে তারা কোথায় উপাস থেকে সেনারা জানায় তারা তো পশ্চিম জার্মানির সীমানা এলাকাই মানে পিটাররা এখন পশ্চিম জার্মানিতে তারা তাদের কাজ করতে পেরেছে তারা সফল পিটাররা উচ্ছ্বাস করছিল অন্যদিকে পূর্ব জার্মান মিলিটারিদের দুঃখ নেমে আসে তাদের নাকের ডগায় ফাঁকি দিয়ে আটজন সদস্যের দুই পরিবার পালিয়ে গেল এটা ছিল বাস্তব সত্য ঘটনা পিটার এবং গান্টার দুই পরিবারই পশ্চিম জার্মানিতে এসে খুব সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পেরেছে তবে তাদের সবসময় ইচ্ছা ছিল যাতে দুই জার্মানি মিলে একটি দেশ হয় পরে এটাই হয়েছে এই ঘটনার দশ বছর পর উনিশশো সালের তিন অক্টোবর পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানি মিলে পুরোপুরি স্বাধীন এক জার্মানি হয় তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না তাদের উপরে অন্য কোনো দেশের কন্ট্রোল থাকে না এই ছবিগুলো হচ্ছে পিটারদের বাস্তব ছবি এটা তাদের গাড়ি জঙ্গলের এ জায়গায় তারা বেলুন উড়িয়েছিল এটা হচ্ছে তাদের প্রথম বেলুন যেটাতে আর কি তারা ব্যর্থ হয় পরের বেলুনটা পাওয়া গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানির সীমান্তে এটার আকার আসলেই বিশাল দুই পরিবারকে পশ্চিম জার্মানিতে এভাবে পাওয়া যায় এই হচ্ছে সেই দুই পরিবার বামে গান্টার পরিবার এবং ডানে পিটার পরিবার জার্মানি একত্রিত হওয়ার পর এই দুই পরিবারকে তাদের সাহসিকতা এবং বুদ্ধির জন্য সম্মানিত করা হয়েছে গল্প তো শেষ ভিডিও বানাতে বানাতে ঈদ এসে গেছে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক